Good evening, everybody. I'm Bella, and this is the news and the weather presented in English and Portuguese. News about what's happened in Martha's Vineyard, news from Brazil as well. Our sources are saying that the town of Edgartown sent 507 inquiries in early September to Chappaquiddick residents to try to figure out how to improve the reception of signals for mobile phones in the area. A cidade de Edgartão enviou 570 enquetes no início de setembro para residentes de Chapaquirac na tentativa de descobrir como melhorar a recepção de sinais para celulares na área. Only 230 property owners less than half of Chappie residents have responded to the survey, according to an update Town Information Technology. Apenas 230 moradores de Chape, menos da metade, responderam à pesquisa de acordo com uma tecnologia de atualização de informações da cidade. Chape Critical Residents are divided about the best way to bring cell reception to the island. Os moradores de Chape Critical estão divididos sobre a melhor maneira de trazer recepções para o celular na ilha. What would be the best solution? Who knows? Everybody wants some. Thinking to try to get the best solution. And there is an option. It is a tower, but which some say would damage the island natural aesthetic. Bom, uma das soluções que existem é uma torre, mas alguns dizem que prejudicaria a estética natural da ilha. Bem, the search for the find the better solution to signal reception in the use of mobile in Chappaquiddick is continuing. A busca para encontrar a melhor solução para uma melhor recepção em Chapaquiri que continua. Vamos acompanhar isto. Three weeks ago, two residents from Vineyard Meadow Farms complained about overhead noise from air traffic. To the West Chisbury Select Man, Mr. Dave, no, to the West Chisbury Select Man. Mr. David Steen and Harry Geller present the board with a detailed report they said was based on data gathered from light from flights near their homes from early June to September. September. Há três semanas atrás, dois moradores da Vineyard Meadow Farms reclamaram sobre o ruído de tráfego aéreo para os selectmen de Westbury. O senhor David Stein e Harry Geller apresentaram à cidade um relatório detalhado que eles disseram foi baseado em dados recolhidos de voos próximos à casa deles. No período de junho ao mês de setembro, according to Mr. Stein, 66 aircraft flew over the residential area. He estimates some flights went over his home in an altitude of 200 feet, climbed under full power. Most of the flights he recorded were Cape Air flights, and a few, a few were private aircraft. Segundo o Sr. Stein, 66 aeronaves sobrevoaram a área residencial. Ele estimou alguns voos sobre a sua casa estavam por volta de 200 pés de altitude. E 
com, subia, subiam com potência máxima. A maioria dos voos que foram gravados eram da Cape Air, da companhia Cape Air, e alguns eram aeronaves particulares. Since then, the chairman of Martha's Vineyard's Airport Commission has scheduled time to had scheduled time for airport neighbors to voice their concerns at an upcoming commission meeting. Desde então, o presidente da comissão do aeroporto de Martha's Vineyard reuniu e agendou para... vai reunir e, agenda, e agendou para os vizinhos da área se encontrarem na próxima reunião da Comissão. The chef pilot, pilot, the chef pilot for Cape Air said this week that the regional airline follows voluntary noise abatement rules whenever possible. O piloto da Cape Air disse essa semana que a companhia aérea regional segue as regras voluntárias de redução de ruído sempre que possível. Coastals, flooding and strong winds from the hurricane Joaquin are still possible on the vineyard early in the week, but the storm is expected to stay well offshore. Inundações costeiras e fortes ventos do furacão Joaquim ainda são possíveis na vineyard, mas a tempestade deverá estar bem fora da costa. Yesterday, the Steamship Authority was operating on a trip by trip basis. All ferries had been running in and out of Wiener Haven since the midweek. A, a Steamship Authority esteve operando em uma base de viagem a viagem. Todos os ferries ou barcos estiveram funcionando dentro e fora de Wiener Haven desde o meio da semana. Hurricane watchers and emergency managers remained alert to the track of storm. Hurricanes are notoriously unpredictable, so it's worth keeping a close eye on it in the next few days. Os observadores de furacões e setores de emergência continuam alerta para a trilha da tempestade. Furacões são imprevisíveis. É melhor ficar com um olho aberto e o outro fechado nisso. E agora notícias do Brasil por solo mascarenhas. Obrigado, solo! A matéria da BBC Português Notícias enviada por solo mascarenhas fala sobre a matança de animais por atropelamentos em estradas no Brasil. Uma matéria de Tiago Guimarães, da BBC Brasil, em Londres. Por que o Brasil massacra um, milhões, um milhão de animais por dia em suas estradas? A situação, dizem especialistas, é o resultado natural para um país que desconsiderou os bichos ao planejar as suas estradas, as suas rodovias. As cenas com espécies ameaçadas de extinção não serão mostradas aqui porque elas são muito, muito, muito pesadas, muito difíceis de ver. Você pode conferir as fotos na bbc.com barra português barra notícias, bbc.com barra português, barra notícias. Vá até lá e leia toda a matéria e veja as fotos. É incrível, são surreais. Não são, mas é real, mas parece surreais. Parece que alguém colocou o bicho lá. É muito triste. Bom, a morte de bichos silvestres no país supera caça ilegal, desmatamento e poluição. São 15 animais mortos por segundo ou 1,3 milhões de animais por dia e até 475 milhões por ano, segundo uma projeção do C. BEE, o Centro Brasileiro de Estudo em Ecologia, 
de Estradas, da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Bom, quem puxa a lista são os pequenos vertebrados como sapos, cobras e aves de menor porte e que respondem por 90% dos massacres ou 430 milhões de bichos. O restante se divide em animais de médio porte, macacos, gambás com 40 milhões e de grande porte como antas, lobos e onças com 5 milhões. Esta matéria, mais uma vez, está para você conferir e entender e é, conscientizar na bbc.com português notícias. Vá até lá, é muito importante. E now the weather forecast for this week of October 5th. 2015, Monday. Este é o tempo da semana de 5 de outubro de 2015. Segunda-feira. Come with me, let's get the blue. Noite de segunda-feira, tonight, Monday, tempo nublado, com a temperatura mínima por volta dos 52 graus. Os ventos virão pelo norte, a 15 milhas por hora. Tuesday, terça-feira, tempo bom com a temperatura máxima ficando perto dos 64 graus. Os ventos continuam a vir pelo norte a 10 milhas por hora. E à noite, terça-feira, Tuesday night, tempo bom e mínimas nos 51 graus. O Wednesday, quarta-feira, dia de sol, com as máximas alcançando os 68 graus. Ventos lights são esperados à tarde, vindo pelo oeste, entre 5 a 8 milhas por hora e à noite de quarta-feira, Wednesday night, tempo bom e mínimas nos 51 graus. Thursday, quinta-feira, dia de sol e máxima nos 63 graus e à noite de quinta, Thursday night, tempo parcialmente nublado e mínimas vão estar por volta dos 50 graus. E sexta-feira, Friday, chances de chuvas à tarde e a temperatura máxima não passará dos 65 graus. E à noite de sexta-feira, Friday night, let's keep positive, vamos ficar positivos com as mínimas nos 54 graus Fahrenheit. Let's keep positive. Positive always works. Watch this show in Bella's videos. As well, assist este show e os vídeos da Bella. Anytime on demand at www.mvtv.org. And also Planet Bella TV channel at 
YouTube. Thanks to Alsers, the National Weather, Link Christopher, beautiful images. And thanks to you. Obrigado a você. Our program tonight is dedicated to all, all creatures. All. All, include the mosquito, insects, everything that lives on the planet Earth. Respect bring, brings understanding and it can save lots of species, including ourselves. Watch it out. Ciao, ciao, and I see you next.